событие, заставляющее ликовать души. В день празднования памяти первоверховных апостолов Петра и Павла первая литургия состоялась во временном храме праведного Паисия Святогорца в Минске. Для жителей Фрунтинского района этот день стал праздничным вдвойне. Дружная община молитвенно почтила память также небесного покровителя храма, святого старца Паисия Святогорца, великого подвижника 20 века, духовного наставника всех православных христиан. Мы все ждали открытия, и Господь сподобил и подарил нам этот храм. Праздник сегодня еще для всех минчан, для всех белорусов в том, что сегодня впервые будет служиться литургия. Наш город будет освещаться еще одним храмом. Это такое чудо, потому что мы все можем стать лучше. Старца Паисия любят, чтят в Беларуси, постигают мудрость из его книг, учатся любви к ближнему, ищут утешение и укрепление в семейной жизни и в деле воспитания детей. Очень приятно, очень радостно, что вот в этом жилом микрорайоне появился такой душевный, теплый дом с благословением Господне и с больших трудов настоятеля отца Виктора. Благодаря его поддержке, молитве, наставлению совершаются какие-то благие дела. Очень рады, что на первой службе так много приятных, светлых, добрых лиц. Как сказал батюшка отец Виктор, только что храм будет открыт для каждого из нас. Храм, в котором живет любовь. Несмотря на то, что храм временный, каменный планируется возвести на пересечении улиц Матусевича и Сердича. Хорошеет он день ото дня. К празднику его заботливо украсили прихожане. Ежедневно стараются украшать и храм своей души члены общины. В том числе благодаря стараниям и духовным наставлениям своего настоятеля, протерея Виктора Никончика. Мы сегодня очень счастливы. И так как храм уже будет работать и будет ждать, мы приглашаем всех. Приходите к нам. Приходите к нам на службу. Радость и ликование переполняли души присутствующих на праздничном богослужении. Многие прихожане старались причаститься чтобы ощутить радость соединения со Христом. Святогорец – это э, великий учитель Геронда, который вот с, с всем своим сердцем, своей жизнью показал о том, что, что, такое, что такое святость. Теперь богослужения будут проходить в храме еженедельно, по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Мы искренне приглашаем посещать службы, искренне приглашаем приходить сюда с детьми, Обязательно надо приходить людям болеющим, страждущим, ищущим поддержки и помощи. Поздравляем с великим праздником и от души будем рады видеть вас в нашем храме. Сегодня святой старец Паисий помогает и просвещает людей по всему миру. Близок он стал через общину, названную в его честь и минчанам. Своей молитвой меняя жизни жителей Беларуси и обращая их на путь к Богу. Литургия для нас каждая святая, каждая великая и каждая неповторимая. Но первая литургия, она только одна, как рождение человека в этот мир. Только однажды можно родиться. Однажды. От единственный раз. Поэтому сегодня, с чем я вас этим событием очень сильно, сердечно поздравляю. Сергей Дарьи Мардарьевы, информационный портал Собор Бай из Минска для телеканала Союз.